Y ahora nos vamos al siguiente invitado a una charla también eh, muy linda que vamos a tener, tranquila, tratando de entender más y conocer más a ese personaje que también está del otro lado de la política. No le digo político porque no le gusta. Está Javier Mirey con nosotros, me voy a dar vuelta a Wally, así que eh, ahí estamos eh, y me pongo acá. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Juan Cruz? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás vos? Contame. Porque, a ver, te pregunto esto por qué. Porque el que está del otro lado, el que nos mira crónica, tiene un concepto tuyo de una persona histriónica que está siempre gritando, enojado, muy inteligente. Eh, pero hay más de eso, hay más detrás de eso. A ver, es un, a ver te pregunto, ¿es un, te, ¿es un personaje? ¿Sos así vos? ¿Por qué vos no sos así? A ver, no, no soy un personaje. Lo que pasa es que cuando vos te, te encontrás conmigo, te encontrás con elementos que hacen a mi stock de capital humano de hoy. Obvio. O sea, ya sea... Porque en, algún, en algunas cuestiones, eso seguro, eso es, es sin duda, pero Mendes, en algunas partes vas a encontrar la cuestión histriónica de cuando era cantante de rock, en otras partes vas a encontrar una, una, una personalidad muy aguerrida porque era arquero de Chacarita y, y en otras partes te vas a encontrar, digamos, con el economista. Siempre digo yo que, yo siempre, y, y, y en el economista, cuando te encontraste con el economista, hoy puntualmente la situación que estás viendo. Por ejemplo, recién eh, Guillermo Moreno dijo que Alberto Fernández se fue de una de miel a Europa. ¿Sirvió para algo eso en términos económicos en, una, en una, un país quebrado? La realidad es que la, la gira no, no ha sido nada fructífera porque, a ver, el punto es el siguiente, Juan Cruz. Vos la deuda se paga con superávit primario. El año pasado, Argentina tuvo casi nueve puntos de déficit fiscal financiero y ese se compone de que tiene seis puntos y medio del PBI, que es déficit primario, es decir, operativo. Entonces, Argentina, para empezar a hablar, ¿sí? para poder tener un crédito de facilidades extendidas, para que te pateen los 19 mil millones de dólares de vencimiento del fondo el año que viene y los 18 mil del que le sigue... La Argentina tiene que hacer un ajuste fiscal de nueve puntos del PBI. ¿Y eso qué significa para el que está del otro lado mirando? Un ajuste fiscal de nueve puntos del PBI. Un ajuste fiscal de nueve puntos del PBI en un contexto donde no hay confianza, donde el, el gobierno no tiene ni reputación ni credibilidad, se traduce en que ese aumento de ahorro no tiene contrapartida de inversión, entonces cae el PBI cae el empleo y se destruye la economía y los salarios reales. Ah, listo, que estaba comiendo una pizza domingo en la sí. noche y se acaba de atragantar. Bueno, vos, vos me preguntaste no, qué No, está bien, me encanta, por eso. O sea, yo te contesto. Bueno, a mí me gusta porque él lo hizo como médico, sí, ¿viste? Le, le habló al familiar con eufemismo y el familiar le dijo, se va a morir, y ahí salió mi ley y dijo, y, y no estamos sí. muy bien, se va a morir. Yo a, quería, no, le quería, a, ver, a Javier le quería preguntar algo, el, el, nosotros durante mucho tiempo eh, estuvimos escuchando que la emisión causaba inflación. Hablo de inflación porque es un tema que está en boca de todos y en los bolsillos de todos que la emisión causa inflación. Pero el gobierno de Macri casi no tuvo emisión y tuvimos una inflación récord, la más alta de la convertibilidad, más del 54%. ¿Por qué hay inflación en la Argentina? Bueno, primero digo, te diría primero los datos, eso es falso. ¿Por el qué gobierno falso? de Macri emitió y emitió de lo lindo y justamente en los niveles de inflación están en perfecta línea con lo, lo, que se, eh, con lo que se emitió. Lo que pasa es que hay un problema y esto yo no sé si es que lo hacen por deshonestidad intelectual o por malformación o no sé, o la combinación de ambas. Cuando vos lees las premisas del monetarismo, hay un artículo y una conferencia que da Milton Friedman en la London School of Economics sobre qué es el monetarismo. Entonces plantea las premisas del monetarismo y justamente una de las cosas que dice es la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Pero los impactos de la emisión monetaria de hoy no se ven hoy, sí. se ven de... A, de 12 a 18 meses. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, este gobierno emitía, decía, ah, ah, emitimos y no hay inflación. Y ahora, ahora no están emitiendo y sí hay inflación. ¿Por qué? Porque la política monetaria opera con rezagos. Es decir, vos emitís hoy y el impacto está entre 12 y 18 meses. ¿Qué sentís cuando Después, la, ¿no? eh, la política tradicional esa que a vos no te gusta, te tratan de, no, ese es un outsider, un loquito? Soy un outsider, sí, soy un outsider. ¿Y qué, sí. ¿qué, qué sentís cuando te, cuando te quieren Me... como menospreciar, bajar el precio? Nada, digamos, o sea, eh, digamos, es como que venga un zurdo y me diga, mi ley es liberal, gracias. 
<risa> claro. claro. Bueno, te, voy, te voy a contar una anécdota. Un día estábamos en, en una clase, termino de dar toda la clase así, digamos, con, con mi impronta tan liberal. Y entonces viene un, un, uno de los participantes y digo, se pone muy agresivo. Y entonces me dice, ¡ah, porque vos sos liberal! ¿Cómo sí. me dijiste? ¡Ah, sos liberal! Gracias, gracias. O sea, pues yo soy orgulloso de ser liberal, estoy orgulloso de ser un outsider, estoy orgulloso de no ser parte de una, un sistema político putrefacto que lo único que hizo fue empobrecer a la gente. ¿Crees que los políticos tradicionales no dicen... Eh... Estamos en una etapa donde nadie quiere decir lo que siente por miedo a ofender a alguien. Totalmente de acuerdo. Por Digamos, ejemplo, vos parece que tenés que estar pidiendo la disculpa a todo el... Tele... Vos siempre ofendés a alguien, parece. Y siempre él imputeándote, no, habló mal de... Y tenés que estar, salí... Sentís que estamos en, quizás en la peor época para Sí, para es como hacer decís campaña? vos, Juan Cruz. Hay, un, hay una enfermedad de la, de la corrección política. Y eso verdaderamente nos está haciendo mal porque... La verdad es que vos tenés que decir las cosas como son. A ver, digo, sí, vamos, sí, a ponerlo, no, sí, vamos a ponerlo sí, en lo vamos mío. Vamos a poner el cuerpo. ¿Sabés qué? La piña es inexorable. O sea, ¿cómo la piña es inexorable? Sí, es inexorable. ¿Sabés qué? Todas las crisis fiscales, eh, todas las crisis grandes de Argentina fueron por déficit fiscal. Rodrigazo, en el 75, 14 puntos de déficit en términos del PBI. La tablita cambió en el 82, 11. Sí. La hiper de Alfonsín, 8. La convertibilidad, 7. El año pasado terminamos con 9 casi. Y el quiserismo, digamos, o sea, el Instituto de Práctica quiere dos puntos más de déficit. ¡Bum! O sea, va a estallar. <risa> va a estallar. O sea, no, digamos, lo que pasa en el tiempo es de Dios, no sé cuándo va a estallar. Digo, lo miro en términos de desequilibrio monetario. Tengo una base monetaria acá. Ahora, tengo escondida dentro del balance el Banco Central una base monetaria y media. No quiero ajustar, no quiero hacer ajuste fiscal, con lo cual voy a meter una base más. O sea, quiere decir que a lo largo del año puedo multiplicar por 3,5 veces la cantidad de dinero. Y tengo un desequilibrio monetario. Debería tener M1, el dinero sí. que usamos para las transacciones, cuatro puntos del PBI y tengo 12. O sea, que eso se arregla históricamente con tremenda suba de precios. Ya, tengo un, un eh, desequilibrio de 10 veces y media, ¿me entendés? O sea, sí, obvio, no obvio. puede terminar bien. Y, y ahí te pregunto, como ya como candidato, y quizás es el, el, el gran, no tabú, o el problema que tienen eh, los libertarios para discutir de esto, que es la ayuda social. ¿Qué pensás vos de la ayuda social? ¿Qué pensás del IFE, de los planes sociales? A ver, yo digamos, o sea, este tema siempre lo, lo abordo con la lógica de un libro de Ayn Rand, que se llama La virtud sí. del egoísmo, y hay un capítulo que se llama La ética de la emergencia. O sea, si hay algo, digamos, que los liberales... Los tres derechos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Los dos primeros son naturales, el, el, digamos, o sea, sí. el, el tercero es adquirido, la propiedad. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es, suponete que eh, va, va una persona, digamos, y tiene un accidente en la ruta. Y se le está prendiendo fuego el auto... Y tiene ahí a la familia. No tiene matafuegos. Para un auto, en la ruta le dice, che, se me está prendiendo fuego el auto, se me va a morir sí. la familia, eh, eh, necesito que me prestes el matafuego. El tipo te dice, no. ¿Qué haces? Nada, lo cagás a trompada, le afanás el matafuego, salvás a tu familia y después, sí. lo, y después lo resarcís. O sea, violentaste el derecho de propiedad. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la vida está por encima. O sea, sin vida... No hay ni libertad ni propiedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Es muy Alberto Fernández ese, ese, ese Las punto. pelotas. Pará, no. <risa> Sin vida no hay economía. No, no. Entonces, vos, lo que vos tenés hoy es que hay un conjunto de personas, digamos, que son víctimas de la acción del Estado. Sí. O sea, esa, ese Estado presente, sí. ese Estado, todo, todo, digamos, toda esa lacra que venimos arrastrando de hace 100 años y que cada vez se traduce en mayor Estado, es lo que termina empobreciendo a la gente. Pero, Javier, perdón. Eh, pará, 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 déjame terminar de contestar. Dale. Entonces, eso es lo que empobrece a la gente. Entonces, ahora, el día que vos querés hacer las reformas y querés modificar este sistema que empobrece a la gente, vos tenés que hacer los ajustes, pero no en la gente vulnerable que es víctima de la acción del Estado. Vos tenés que ir por otras partidas. Ejemplo, en Argentina vos tenés para, para bajar, para cortar el gasto público, por ejemplo, la ineficiencia técnica, son 7 puntos el PBI, donde de esos 7.2, para ser exacto, 5 puntos son choreo. Que es casualmente la, la, la ¿Qué asistencia... ¿Qué es la ineficiencia que, técnica? Es gasto, es gasto que vos podrías gastar mucho menos para hacerlo. Claro. Pero de esos 7 puntos, a ver, te explico, ese es un estudio del BID. 
la peor región del mundo en términos de ineficiencia técnica es... Es compraste cosas más caras, hiciste malas licitaciones. Exacto. América Latina tiene 4,4%. O sea, es lo peor del mundo. Sí. El peor de todos es Argentina con 7,2. O sea, es un escándalo. Pero de esos 7,2 hay 5 que son filtraciones. O sea... Choreo. Eso te iba a preguntar, ¿es ineficiencia técnica o es choreo? No, es que en el caso argentino es mayoritariamente choreo. Pero te iba a decir, Javier, en un mundo tan desigual, ¿no pensás que a veces la libertad es la libertad del zorro en el gallinero? No, no, porque en el fondo, cuando vos hablas de desigualdad, tenés varias dimensiones de la discusión. Primero es, ¿cómo la medís? ¿Cuál es el indicador? Porque nadie se pone de acuerdo. O sea, yo los conozco todos, o sea, yo uso todos los indicadores. Ahora, la, la pregunta es, yo o te devuelvo la pregunta, yo tengo dos personas, una gana 99 y otra gana 1, entonces vos mirás el, el raúciano, que es el que más tiene contra el que más nos tiene, uy, es 99, qué desigual es esto. Ahora, digamos, en realidad vos tenés que ver qué hay atrás de eso. Entonces sucede que el tipo que, digamos, gana 99, se, se rompe el lomo laburando todo el día... ¿Sí? Para ganar 99. Y el que tiene uno, en realidad, tiene uno en base, digamos, a la, a la cantidad de uña en sangre que entrega día a día. De tanto rascarse. Dale, ¿qué me vas a decir? ¿Que eso es injusto? No, no, pero yo no te dije eso, ¿viste? Que yo fui muy claro. Por eso te dije no, que... No, 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 pero eso lo... Ah, pero no, cuando vos traes que cuando en un mundo donde hay, donde, hay, donde, está, donde hay una no. concentración de riqueza tan grande, es, más, es posible, pero es probable... Vuelta. Que, ese, que esa libertad sea la del zorro en el gallinero, no, porque cuando vos tenés no, mucha plata es fácil es abusarse eso. de lo que no tienes. En, en, en un sistema de libre empresa vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. No, pero Como eso no es un poco es... romántico, Javier. No, no es romántico. En muchos lugares del no mundo es eso no se cumple. Si eso no, si eso no, si eso no se está dando de esa manera, es porque entonces existe un Estado que permite que existan los empresarios y que casen el gallinero. Eh, pero la existencia del empresario. No es por el empresario en sí mismo, porque un empresario no puede comprar favores que el político ladrón no tiene para vender. Es decir, el empresario solamente existe cuando hay Estado. Si no hay Estado, no existe el empresario, porque se la tiene que ganar de buena manera. Entonces, no es una cuestión romántica. Es decir, todas esas malas interpretaciones y esos prejuicios y mal entendimiento de lo que es el liberalismo y cómo funciona el capitalismo y no entender cómo funciona la lógica de la distribución que se genera en el dicho proceso, es lo que después termina poniendo palos al funcionamiento del sistema y hace que el sistema funcione mal. Porque si vos te ganaste... O sea, ¿cuál es el problema? Ponen que Juan Cruz sea un acaudalado si él hace algo que, digamos, la gente quiere comprar. Si lo hace honestamente, si no robó a nadie. ¿Cuál es el problema que a una persona le vaya bien? Ah, digo, ¿qué? ¿Que, que haya personas envidiosas? ¿Es el problema? Y entonces tenemos que construir un sistema a favor de personas envidiosas. No, ne, digamos, prefiero... Digamos, no, pero construir... ahí te lo cambio. Yo creo que en realidad cuando... Y creo que Ernesto venía a ese sí. punto es... Cuando, por ejemplo, aparece eh, este impuesto, las grandes empresas, no es que el pobre está envidioso de... El pobre no tiene para comer. Claro. Pero, no, no, pero la pregunta es esta. Supongamos lo siguiente. Si vos no tuvieras para comer, sí. eso, ¿eso te habilita a robarle a otra persona para comer? No. no. Bien. Bueno, okay. más o menos. Entonces, no, 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 no. Más no, no, o menos, entonces, no, pero, a ver, pero Javier, más o menos porque existe el robo familiar. No podés famélico, justificar eh. el robo. O sea, vos no podés justificar el robo, vos no podés justificar el trato desigual bueno, frente a la ley. Sí, pero para, sí, para, para. Sí. No, pero para. A ver, yo te explico. Por ejemplo, sí. cuando fue la Gran Depresión y en Argentina golpeó muy fuertemente, Argentina no tenía estado del malestar o estado de bienestar, como quieras llamarlo. Yo lo llamo estado de malestar. ¿Sabés cómo se arregló? ¿Sabés quién, as, quiénes hacían caridad? Las familias acaudaladas. Porque, digamos, vos no, digamos, o sea, existe la caridad. Lo que, lo que vos no podés aceptar es que la caridad sea punta de pistola. ¿Me comprendés? Eso no es caridad, eso es robo. Digo, después de decir, sí, bueno, no me importa. O sea, para mí robar está bien. Bueno, si para vos robar está bien, es un problema moral tuyo. Para mí está mal. Y teniendo en cuenta lo que viene, ya vamos eh, cerrando, ya se viene Agustín Atelis, se, se viene la campaña. Ahí, mío, ahí ¿no? está, lo vamos a sumar acá. A ver, no, es amigo, está. aunque yo no lo así, creas, yo me voy a quedar acá y. Aunque no, no lo sé, creas, ahí, soy amigo de Agustín. O me paso para ahí, no sé, después de igual y decime bien cómo querés hacer. Eh, ahí está, me quedo acá yo. Eh, por eso, en la campaña, fundamentalmente, te tengo una pregunta, porque parece que ahora los libertarios de repente me pongo a contar. <risa> hay, un montón, hay un montón, hay un montón de partidos. Parece la izquierda, viste, en su momento sí, sí. que se pelea. Eh, 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 ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, había, el tema es el siguiente. Los libertarios hay tres familias, si vos querés. Sí. Están los libertarios clásicos, 
Por ejemplo, podrías pensar a alguien en la lógica de Milton Friedman, ¿sí? o alguien en, en la lógica de Adam Smith. ¿sí? Podría... ¿Y acá quién representaría eso, por ejemplo? Y Spert es un liberal clásico. Okay. La lógica de Chicago es la de liberales clásicos. Después tenés los liberales minarquistas, o sea, o libertarios minarquistas, que son solamente el Estado para asegurar justicia. Ahí vos podrías tener a Enran, a Nozick en lo filosófico, podrías tener a Mises y a Hayek en lo económico. Y después están los anarquistas. Y el ejemplo más emblemático de los anarquistas es Murray Rothbard. Sí. Bueno, digamos, o sea, bueno, todos tenemos, o sea, y esas, esas internas... Eh... ¿Y vos dónde te parás? Yo soy filosóficamente anarcocapitalista y en la vida real, porque entiendo que existe esto, soy minarquista. ¿Cómo estás con Esper? ¿Estás bien? Sí, yo digamos, o sea, tengo una excelente relación con José Luis, nosotros somos amigos. Y, y la verdad es que la, la, la estamos pasando, digamos que es, es una interacción muy, muy buena, o sea, la pasamos bien. ¿Tiene encuestas? Y en realidad, como no las pagamos, usamos las que andan dando vueltas. ¿Y qué dicen las encuestas? Y las encuestas dicen que oscilan entre 10 y 15% de intención de votos a nivel nacional. Bueno, está bastante bien, ¿eh, Agustín? Está bastante bien, digo, es un No, numerazo. digo, bastante bien, ¿por qué? Porque me acuerdo en la elección presidencial, parecía que Esper se comía a los chicos crudos y después Gómez Centurión le terminó sacando con dos puntitos. Los... Bueno, la pues vida, las encuestas, esa, encuestas, esas ¿sí? cosas pasan. O sea, bueno, digamos, qué sé yo, vamos a ver. Me parece un montón igual, 10 puntos, pero... Bueno, es lo que, digamos, eso es, la, es lo que da la, la que men, las que menos... Bueno, da. pero si te ponen a pesar 10 puntos, margen de error, depende, no, un 5, un 6... Sí, no, a ver, depende de la franja etaria. Entiendo que la gente que mayoritariamente apoya la propuesta de Milei y de Spert son chicos jóvenes, digamos. No tienen bueno, tanta el, penetración en, el, en personas en el, de mayor edad, ¿no? En el tramo eh, sub-25, lo que vos ves es un, una intención que oscila entre... Según las encuestas que uno va viendo, que oscila entre el 25% y el 30%. ¿Autín? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo Saludos estás, a Agustín? Todos. Te saluda así sin mirar. ¿Cómo y estás? a mi amigo, el señor, él lo dijo, mi amigo, el señor Javier Milei. ¿Cómo está, Milei? Nadie ¿Qué cree. Tal, Agustín, es un gusto saludarte. Digo, porque el señor Datelis es una persona intelectualmente honesta y que cuando me hicieron una operación, el señor salió y dio la cara por mí. Y eso, es que es sabes qué? Cuando están todos torpedeándote y no tirándote claro. mierda sobre nada... No tengo claro. ¿Me entendés? El señor dio la cara Los por que mí. te abrazan cuando nadie te abraza... Son no, no, por eso. O sea, entonces eso yo se lo voy a valorar siempre. Siempre. O sea, después me puedo matar hablando de economía, eso. Sí, es un clásico nuestro. Hemos o sea, después nos matamos, nos decimos cosas tremendas. Pero digo que conste, y conste acá, que el señor tuvo una excelente actitud... Y cuando todo el mundo me estaba tirando mierda, él puso los huevos sobre la mesa y dijo, esto es mentira, lo están operando, y él sacó la jeta. Y eso se lo voy a reconocer de por vida. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches, Javier. ¿Cómo buenas estás? Buenas noches. Bien, estabas acá, yo acabo de, recién entro al estudio, estaba preparando el programa y te escuché hablando de las diferentes categorías y me sorprendió el número, ¿eh? Vienen bien, parece, 10, 15% no está nada Sí, la verdad es que nos sorprende a nosotros mismos por eso, en general, cuando nos preguntan, solemos hablar del número que da más cerca del piso porque nos parece que, che, hey, vamos, no sea cosa que nos ilusionemos y después nos... Javier, vos como ahora este año vas en una boleta. Exactamente. Por primera vez. ¿Cómo, cómo, qué vas? ¿Por la provincia de Buenos Aires? No, voy como candidato a diputado nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires. Candidato a diputado nacional encabezando la lista, obviamente. Sí. ¿Por el, ¿Sería la UCD? El, la... No, no, la UCD no. Epa, el pero palo, si es la UCD no, 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 no. Pero espero no está la UCD. No te dijimos nada malo, no, Javier. No, 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 para, 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 no. A ver, nosotros somos Avanza Libertad. Sí. En Avanza Libertad hay... Varios partidos. Ah, dentro de ese okay. partido. Ok, uno de ellos es la UCD, pero, digamos, está el Partido Libertario, está el Partido Anticorrupción, o sea, y ahí está UNITE, digamos, o sea, y hay varias expresiones más que, digamos, algunas están tratando de ser parte. Entonces, digamos, no es, eh, digamos, uno solo, son varios y no, no digo, lo, están todos... Eh, en, en esa historia. Javier, sí, una, una cuestión, sí, un supuesto hago. Suponete, te va bien en la ciudad, los números que dan, entras al Congreso de la Nación con, no sé, algún otro que te acompañe de la lista, tampoco son números para que sea un, un grupo muy grande. Con, de, del Congreso actual, ¿con quién te ves más cercano para tener algún tipo de alianza o vos crees que vas a ser un bloque absolutamente independiente de todo el resto? 
A ver, en algunas cuestiones yo entiendo que, que van a ser... Y vos me vas a entender bien porque sabés de economía. O sea, yo voy a estar enviando proyectos que trabajan sobre la idea del signaling, o sea, de la, de la señal. Ejemplo, primer proyecto es poder renunciar a la dieta. Uh -huh. eh, digo, hoy no podés hacerlo eso. O sea, de hecho, la Cámara, digo, el Congreso ahí, llamaba... Y ahí, y ahí no... te pregunto, porque me acuerdo en esto me citarla. ¿Vos renunciás a la dieta? ¿De qué vivís? No, no, para, para, para. Ah, vamos, digo, vivo dando conferencias. Digo, o sea... Ah, no, o sea, vas a vivir eso. Pero, no, pero vas eso, a tener y, que... Y, pero eso no, eso no tiene un problema de incompatibilidad. No, no tiene incompatibilidad, con... digo, pero vas a tener que repartir tu tiempo entre ser diputado y, y poder hacer, digo... Y sí, si, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo hace que, digo, tengo un trabajo formal y además ah, de okay, conferencias? Listo, o sea, okay. no, eso, no es un problema. Eh... Entonces, por ejemplo, el proyecto para renunciar a la dieta. ¿Por qué? Porque hoy no podés hacerlo. Sí. Entonces, y pregunto, ¿no es mejor donarla en lugar no, de No, porque eso es hacer caridad con la ajena y eso es lo que, digamos, eso se llama justicia social. Yo eso no adhiero. Entonces, vamos a este punto. El, el punto es el siguiente. Entonces, yo envío, el, digamos, poner que trato de sacar el proyecto y no pasa. Bueno, yo puedo escrachar a todos los que votaron en contra porque eso sí quieren vivir de la de los argentinos y yo no. Ah, viene muy amplio para hacer alianza. Sí, 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 viene sí, con sí, muchas sí, ganas de sí. hacer alianza. A Cancillería, tratemos, Javier, creo pensalo. Que va, creo que va a, estar el recinto, va a estar el recinto y la banca especial de Miley en paso perdido, ¿viste? Sí, separado tal cual, del recinto. Tal cual. No, no importa, o sea, a ver, Dios, jugando al fútbol era arquero, así que imagínate que digamos, no tengo problemas de, de, de ser parte de una minoría. Javier, mirá el plano que te llevo, nada que ver. Vos eras arquero, un buen arquero de Chacarita en su momento, eh, la tele es amigo y se nota, ahí empieza a mostrar que es amigo. ¿Viste, ¿Viste el superclásico hoy? No. Ah, quería ver qué opinión tenías del arquerito de River, un fenómeno total. No, yo te cambio, mira, mira, voy a agarrar la no, pregunta. No, pero sí te puedo decir otra cosa. Sí. Porque llegué para los penales. Sí. ¿Vos sabés, que, sabés por qué los equipos de Bilardo no perdían las definiciones por penales? ¿Por qué? Les voy a contar por qué. Porque cuando entrenaban los penales, se entra, se, y se entrenan así... Vos le tenés que decir al arquero a dónde se la vas a patear. Y aún así le tenés que hacer el gol. Entonces, por eso, digamos, se patean los penales como se patea. Ahora, si vos tenés un tipo como el pelotudo de Cardona, que hace la estupidez que hizo, si yo fuera el arquero de Boca, primero, lo primero que hago es, cuando viene caminando, que se vaya solo. ¿Por qué? Porque lo que hizo es una falta de respeto a los compañeros. Y segundo, en el vestuario, después lo cago a trompadas. ¿Te quedaste trompadas en el vestuario alguna vez? Sí, obvio, claro. Ta, ¿Qué no se cagó a trompada? No, no, pero ganaste o... ¿Vos sabés cómo terminan las peleas entre arqueros y el ¿Y en y el política resto? te has cagado a trompadas con alguien? No, digo, la política es una cosa No, 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 la interna, en una discusión por aval, una cosita ahí. Te has cagado a trompadas. No entiendo eso. No, no, te juro que no entiendo lo que me estás diciendo. O sea, no, no, digo, en la política, en el tras de la política, no en la discusión. Pero trompada, sí, no. Una, una piña, una menada, eh, te hicieron calentar y... No, 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 no. No, no, pero a ver, digamos, o sea, yo soy muy apasionado para debatir. Eso Agustín te lo puede decir, sí, pero sí, digo, Javier, o sea, a veces da la imagen de un tipo. Por eso a yo, esta, vista, charla, esta, charla, esta, esta charla me encantó porque es, quería eso. Claro, quería porque mostrar... es muy apasionado, pues es un tipo absolutamente pacífico. Eh. Eh, claro. Sí. O sea, entonces digo, yo digo, o sea, pero aparte, digo, con Agustín he discutido varias veces y. Pero Mendoza, después digo, se, seguimos siendo Mira, amigos. Mira, una pregunta que todo el mundo ve en las redes sociales. ¿Son misógenos? Perdón, Agustín, mis... que, que te ponga como ejemplo. Eh, ¿por, qué no, el feminismo, no, ¿Por qué el feminismo te pone en el lugar de misógeno? Porque no entiende la lógica bajo la cual yo trato con las personas. ¿Y cuál sería esa lógica? Para mí, ¿me entendés? O sea, si vos decís que 2 más 2 es 57, es una pelotudez. Seas hombre, mujer o lo que carajo quieras ser. Da lo mismo. O sea, yo solamente discuto ideas. Y muchas veces, o sea, el que vos tengas un determinado género, una determinada elección sexual, eso no te da no, la vos razón. estás discutiendo con una persona y no es que estás discutiendo con una mujer porque te consideras superior. No, estás no, discutiendo no, con alguien que dijo algo que está mal. Está claro, o sea, yo está discuto bien. ideas, no discuto personas. Entonces, ahora hay gente que no le gusta eso. Yo un día me acuerdo que estaba en un programa y me dice, no, bueno, no diga eso, es una mujer... Pero usted, entonces le digo, usted es el, de que, el que discrimina, porque la está tratando como alguien inferior, yo la trato a la par. Claro. O sea, la misma forma en la cual yo te contesto, a vos le contesto a una mujer, digamos, o le contesto, digamos, a, a quien sea. Me da lo mismo, y al dinosaurio Bernardo también. Eh, Javier, gracias por estar con nosotros. Excelente charla, la verdad, un placer para este domingo. Eh, Agustín, te saludo por acá. Le mando un abrazo grande a Walter Leiva, que fue nuestro gran dire, eh, así que le mando un abrazo. Eh, nosotros nos encontramos el domingo. Con Agustín de Ateliz, dale.
Bueno, acá estamos. Seguimos en la continuidad de Crónica HD eh, en esto que es eh, Hagamos Números. Yo lo despido acá, mi amigo Javier Milei. No, Javier, acá fuera de cámara. A la mierda los malditos empresarios. A la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana. Ha llegado 